Les stocks de sang sont dans un état critique. Malgré les appels aux dons, la Croix-Rouge voit sa réserve diminuer de façon importante. Thomas Dufras nous vous rejoint dans un centre de dons de sang à Erasme. Les donneurs, parfois malades, cas contact ou en quarantaine, ne viennent plus aux collectes. Oui, c'est ça Camille. En fait, ici, à côté de moi, il y a quatre lits. Il y a deux personnes qui sont là en train de donner leur sang de manière simultanée, mais ça n'est pas arrivé beaucoup pendant la journée, une seule autre fois. Euh, en fait, il n'y a, a, a qu'une quinzaine de personnes qui sont venues aujourd'hui. Et là où on espérait un petit peu que la période de fin d'année se termine et que la nouvelle année redémarre avec des dons de sang supplémentaires, eh bien, en fait, le, le, le rebond ou l'attente de, de ce rebond n'est pas arrivé. On va justement en parler avec Esther Neyens, qui est responsable médical du don de sang à Bruxelles. Alors on sait que la situation est tendue depuis deux ans avec le Covid et le télétravail. Est-ce qu'elle l'est encore plus maintenant alors, elle l'est terriblement pour le moment, probablement à cause de la vague énorme de Covid qui fait qu'il y a beaucoup d'absents partout. On entend parler de ça. Et donc, au niveau du don de sang, ça a des implications majeures également. Quelles sont ces implications, justement, pour les patients, par exemple, qui ont besoin de poches Eh bien, c'est qu'on doit peut-être freiner un petit peu les transfusions qui sont nécessaires. Hein. On peut donner l'exemple d'un patient qui a besoin de deux poches par semaine. À un moment donné, on va lui en donner juste une. Il tiendra, mais avec beaucoup de difficultés. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur le long terme. Pour donner son sang, on sait qu'il y a des critères. Il faut par exemple avoir 18 ans, être en bonne santé. Mais avec le Covid, il y a des critères supplémentaires, ce qui restreint les donneurs potentiels. Oui, ça a des implications aussi. Et typiquement maintenant, au retour de vacances, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et malheureusement, après avoir été en zone rouge, c'est-à-dire toute l'Europe, euh, on a un délai d'attente de 17 jours. Est-ce qu'il y a des demandes pour changer ça Est-ce que c'est faisable C'est possible On est en discussion avec nos autorités. On espère vraiment que ça va pouvoir s'assouplir un petit peu. Il y a des appels, vous en avez réalisé un il, y a, il y a à peu près un mois. Est-ce que ça fonctionne Heureusement, les appels fonctionnent toujours. Mais si nous en faisons tous les mois, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va s'user. Donc il faudrait que ce ne soit pas quelque chose de systématique, évidemment. D'habitude, vous en faites combien par an avant le Covid, on en faisait peut-être même pas un par an ou un par an, euh, typiquement au moment des vacances. Mais ici, ça fait plusieurs mois qu'on en, en a fait un chaque mois. Oui. Merci Esther Jens pour ces euh, précisions. Et Camille, faut-il le rappeler, les centres euh, fixes euh, pour donner son sang de la Croix-Rouge, il y en a trois. Un qui est situé euh, à Olué, l'autre dans le centre à l'hôpital Saint-Pierre, le troisième ici à Erasme. Un jour sur deux, ils sont ouverts jusqu'à 19h30 et c'est idéal pour euh, s'inscrire et comme ça, ça permet d'être plus rapide et de voir les disponibilités sur place. Voilà, le message est passé. Merci à vous Thomas, merci aussi à votre invité.